हाय इस वीडियो में मैं आप लोगों को एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिखाऊंगा गारंटीड एंड कंप्लीट इनफैक्ट इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो सारे पर्सनल सीक्रेट स्टेप्स और टेक्निक्स बताऊंगा जो कि मैंने अपने परफेक्ट सफल और प्रॉफिटेबल एंड्रॉइड डेवलपर बनने की जर्नी में एकत्रित किया गाइज एक कोर्स थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज की गारंटी दे सकता हूँ की अगर आप लोगों ने इस कोर्स को अच्छे से देख लिया तो आप लोग एंड्रॉइड डेवलपमेंट एकदम परफेक्टली एंड टू एंड कर पाएंगे तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए मैं अपना गूगल क्रोम ब्राउजर यहां पर खोलूंगा और गूगल क्रोम में खोलने के बाद मैं गूगल सर्च बार में लिखूंगा इंस्टॉल एंड्रॉइड स्टूडियो या फिर डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो लिखकर हमें बेसिकली करना क्या है कि एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड करना है तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहां पर मेरे सर्च रिजल्ट खुल चुके हैं मैं यहां पर डेवलपर के ये वाले लिंक पर जाऊँगा क्लिक करूंगा इसको और मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड करने के यहाँ पर आप लोगों को सिंपली ये डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसको आप लोग डाउनलोड कर लें और यहाँ पर ये जो आप लोगों को लाइसेंस एग्रीमेंट दिखा रहा है इसको कम्प्लीटली पढ़ लेना और पढ़ने के बाद आप लोग इसको एग्री करते हुए आगे बढ़ना और एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड कर लेना बस जितनी देर में आपका ये डाउनलोड हो रहा है मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट में मुझे बता दें कि आप लोग कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है इससे होगा ये कि कभी भी मुझे आप लोगों को कोई चीट शीट वगैरह देनी होगी या फिर कोई भी ऐसी रिसोर्स मुझे आप लोगों को देनी पड़ गई तो मैं कॉमेंट का आपके रिप्लाई कर दूंगा इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे नीचे अपना नाम और आप लोग कहाँ से हैं ज़रूर बता देना आपके इंटरनेट स्पीड के मुताबिक आपका एंड्रॉयड स्टूडियो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा और आप लोग देख सकते हैं कि मेरे डाउनलोड फोल्डर के अंदर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और मैंने अभी अभी जो एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड किया ये भी आप लोगों को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा इसको इंस्टॉल करने के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बॉक्सेस मुझे मिल रहे हैं सिंपली आप लोगों को नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए प्रोसीड करना है एकदम सिंपल सा स्टेप है नेक्स्ट करना है नेक्स्ट करना है सारे डिफॉल्ट ऑप्शन चुनते हुए आगे बढ़ते चले जाना है आपको और फाइनली आपका ये जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो इंस्टॉल हो जाएगा इसके बाद हम लोग अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को खोलेंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे और सारा सेटअप करेंगे ताकि हम लोग औसम एंड्रॉयड एप्स बना सके ऑल राइट गैस तो अब हमारा जो एंड्रॉइड स्टूडियो है वो एकदम इंस्टॉल हो चुका है सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है अब हम लोग करेंगे क्या अपना जो एंड्रॉइड स्टूडियो है उसको ओपन करेंगे और यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये जो एंड्रॉयड स्टूडियो है इसके कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे और मैं आप लोगों को एक थोड़ी सी डीप डाइव दूंगा एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर बट अगैन आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना है इस पॉइंट पर आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि आप लोगों को एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो सब आनी चाहिए आप लोग अभी धीरे धीरे करके सीखिए एंड्रॉयड स्टूडियो खुलने के बाद मैं आप लोगों को कुछ कंपोनेंट्स के बारे में दिखाऊंगा जैसे कि हमारे टूल बार्स होते हैं स्टैटस बार होते हैं अब मैं आप लोगों को यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ पहले कंपोनेंट के साथ तो जो हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो है वो अभी भी खुल रहा है तो उसको हम थोड़ा सा टाइम देंगे खुलने का और एक बार ये खुल जाएगा तो मैं आप लोगों को इसके इंटरफेस को दिखाऊँगा जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो को पहली बार खोलते हैं तो आप लोग को ये वेलकम स्क्रीन दिखाई देती है आप लोग को सिंपली यहाँ पर स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर बेसिक एक्टिविटी पे क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसी के साथ साथ आप लोग नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे इस पर क्लिक करने के बाद इसके बाद ये आप लोगों से प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए टेस्ट प्रोजेक्ट और मैं यहाँ पर इसका नाम टेस्ट प्रोजेक्ट को जिस तरह से देता हूँ और यहाँ पर जो पैकेज का नाम होता है वो आप लोगों को अपने डोमेन नेम के साथ जोड़ना होता है जैसे कि कोड विद हैरी डॉट कॉम मेरी वेबसाइट है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉम डॉट कोड विद हैरी डॉट टेस्ट प्रोजेक्ट यानी कि कोड विद हैरी डॉट कॉम वेबसाइट के मालिक का टेस्ट प्रोजेक्ट नाम का प्रोजेक्ट अब हो सकता है किसी और ने टेस्ट प्रोजेक्ट नाम से ऐप बनाई हो तो किसी के भी फ़ोन में जब जाएगी ऐप तब कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसीलिए हम लोग जोड़ देते हैं डोमेन का नाम क्योंकि डोमेन का नाम जो होता है वो नीक होता है हर इंसान का अपना डोमेन होता है अगर वो एक एंड्रॉयड डेवलपर है और एक कंपनी से एसोसिएटेड है तो उसका ऑब्वियसली एक डोमेन होगा तो इसी के साथ साथ सेव लोकेशन ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड स्टूडियो ने चूज कर लिया आपको इसको छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है इसके बाद लैंग्वेज में मैंने जावा चुन ली है मिनिमम ए लेवल में इसका मतलब क्या है मिनिमम ए लेवल का मतलब है कि वो कौन सा फ़ोन है जो कम से कम होना चाहिए आपके पास इस ऐप को चलाने के लिए तो एंड्रॉयड फोर अगर वो रन कर रहा है तब भी चल जाएगी ऐप
जो आपकी ए लेवल है उसको कम कर दिया तो आपकी जो ऐप है वो कम डिवाइस में चलेगी तो मैं यहाँ पर ये चूज़ कर लेता हूँ ए पी यानी कि आइसक्रीम सैंडविच कम से कम आपके पास फ़ोन होना चाहिए तो आपकी जो ऐप है वो ऑलमोस्ट हंड्रेड ऑफ डिवाइस में रन करेगी अब ये डेटा के हिसाब से इन्होंने बताया है और आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान बिल्कुल ना दें ये हमारा बेसिक कन्फिग्रेशन है प्रोजेक्ट का ये करने के बाद आप जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे मैंने ऑलरेडी अपने फिनिश पे क्लिक कर दिया है ये थोड़ा सा थोड़ा सा हैंग करता है थोड़े टाइम के लिए और उसके बाद ये थोड़ा टाइम लेता है बिल्डिंग ये वो करके आपके कंप्यूटर के स्पीड के हिसाब से ये टाइम लेगा आपको स्टेटस बार में चीज़ें देखने को मिलेंगी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा ग्रेडल बिल्ड रनिंग और ये वो फलाना डिमाका जब तक ये यहाँ पर रन हो रहा है सब चीज़ें चल रही हैं तब तक मैं आपको एंड्रॉयड स्टूडियो के विंडो से जो यहाँ पर इसके बहुत सारे हमारे कंपोनेंट्स हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के उससे आपको मैं रूबरू करा देता हूँ तो ये जो यहाँ पर इसका ग्रेडल सिंक है वो थोड़ा सा टाइम ले लेता है तो आप लोग बिल्कुल भी ये ना सोचे कि ये हैंग हो गया है और घबरा कर कैंसिल बिल्कुल मत करना इसको इसको आप लोग टाइम दें इसका यहाँ पर स्टार्टिंग ग्रेडल डीमन और रन बिल्ड ये सब चीज़ें यहाँ पर लिख आ गई हैं तो आप लोग सिम्पली इसको थोड़ा सा टाइम दें मैं भी को थोड़ा सा टाइम देता हूं और हम लोग यहां पर कंपोनेंट्स की बात करें तो पहला कंपोनेंट हमारा यहां पर है मेन्यू बार तो आप लोग यहां पर देख रहे हैं फाइल एडिट व्यू नेविगेट कोड ये सब चीज़ें आप लोग को मिलती हैं और यहां पर आप लोग अलग अलग ऑप्शंस को चुनकर आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं और हम लोग देखेंगे क्या क्या आप लोग कर सकते हैं अब आप लोग को यहाँ पर करना क्या है यहाँ पर आकर प्रोजेक्ट पर क्लिक करके आप लोग को चूज़ कर लेना है एंड्रॉयड और जैसे ही आप लोग एंड्रॉयड चूज़ करेंगे यहाँ पर आप लोग को ऐप देखने को मिलेगा और ऐप के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा मैनीफेस्ट और मैनीफेस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे लेकिन उससे पहले हम लोग इसको एक बार पूरा देख लेते हैं हाई लेवल पे उसके बाद ये जावा है और जावा में आपके तीन फोल्डर्स हैं एक तो आपका मेन टेस्ट प्रोजेक्ट फोल्डर आपके प्रोजेक्ट का फोल्डर उसके बाद एंड्रॉयड टेस्ट और एक टेस्ट नाम का फोल्डर है इसको अभी हम लोग इग्नोर करेंगे और यहाँ पर हम लोग जो पहला वाला हमारा है ये कॉम डॉट कोड वे डेरी डॉट टेस्ट प्रोजेक्ट इसकी मेन एक्टिविटी डॉट जावा को हम लोग देखेंगे तो इसमें कुछ ऑटोमेटिकली कोड लिखा लिखाया आता है और इस पर हम लोग धीरे धीरे चलेंगे देखेंगे ये क्या कर रहा है क्यों कर रहा है लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाकी कंपोनेंट्स को तो मैंने आप लोगों को जैसे कि ऑलरेडी बताया था मैंने आप लोगों को एक कंपोनेंट हमारा मेन्यू बार बताया था जैसे जो कि हमारा फाइल एडिट व्यू नेविगेट कोड ये सब है इसी के साथ साथ हमने बात की थी टूल बार की टूल बार हमारा यहाँ पर है आप लोग देख सकते हैं इस टूल बार को तो ये है हमारा टूल बार जिसमें आप लोगों को काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं जैसे कि ऐप है और कोई भी अगर आप लोग वर्चुअल डिवाइस बनाएंगे जिसमें आप लोग ऐप रन कर सकते हैं वो है वो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगी और उसके बाद हमारा जो ये है टेस्ट प्रोजेक्ट ऐप एस मेन जावा कॉम ये लिख कर आ रहा है ये है हमारा नेविगेशन बार यहाँ पे आप नेविगेट कर सकते हैं क्लिक कर करके और यहाँ पर कोई भी फाइल पर आप लोग जा सकते हैं कोई भी फोल्डर में आप लोग जा सकते हैं कुछ इस तरह से तो ये आपका नेविगेशन बार होता है तो यहाँ से आप नेविगेट कर सकते हैं और इसी के साथ साथ हमारी एडिटर विंडो है ये जहाँ पर आप लोग को कोड दिखाई दे रहा है आप लोग अगर फाइल में जाएँ और उसके बाद सेटिंग्स में जाएं और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आप सेट कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर अपीयरेंस एंड बिहेवियर है उसी के साथ साथ यहाँ पर अपीयरेंस एंड बिहेवियर के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं कई चीज़ें आप लोग यहाँ पर सेट कर सकते हैं जैसे कि मैं आप लोगों को अगर बताऊँ आप अपियरेंस में जाएँ थीम चेंज कर सकते हैं आप डार्क थीम चाहते हैं तो डार्क थीम वाइट थीम चाहते हैं तो वाइट थीम उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर एक सेटिंग करी हुई है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ मैं एडिटर में जाऊँगा जर्नल में जाऊँगा और आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं एडिटर जर्नल में जाने के बाद एक ऑप्शन है चेंज फॉन्ट साइज विथ कंट्रोल प्लस माउस व्हील ये सेटिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने इसको इनेबल कर रखा है क्योंकि इसकी मदद से मैं कंट्रोल दबाऊंगा अपने कीबोर्ड में और जैसे ही मैं अपने माउस व्हील से स्क्रॉल करूंगा इस तरह से मैं जूम इन जूम आउट कर सकता हूं और मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आप लोगों को ट्यूटोरियल्स बना के दे रहा हूँ और मुझे कभी भी जूम करना पड़ गया कोड में आ, कोई स्पेसिफिक पार्ट हाईलाइट करने के लिए तो मैं ये यहाँ से बहुत ही आराम से कर सकता हूँ तो ये है हमारा मैं यहाँ पर इस तरह से जूम कर सकता हूँ जूम इन जूम आउट और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को और जो भी सेटिंग्स लगेंगी हमारे कोर्स के दौरान मैं आप लोगों को बताता रहूँगा तो ये थी हमारी एडिटर विंडो और एडिटर विंडो के बाद हम लोग बात करेंगे टूल विंडो बार की और ये सारे जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पर एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में 
टूल विंडोज़ होती हैं जैसे कि ये हमारी एक विंडो है एक टूल विंडो है ये हमारी एक टूल विंडो है नीचे हमारी एक और टूल विंडो आ जाएगी जब हम रन करेंगे जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लॉक कैट को पुल करूँ तो ये एक टूल विंडो है इसके बाद हमारा लास्ट कंपोनेंट है स्टेटस बार और ये रहा हमारा स्टेटस बार जहाँ पर हमें स्टेटस देखने को मिलता है कि ग्रेडल बिल्ड रन कर रहा है या नहीं कर रहा है या फिर अभी इस टाइम पर क्या हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो कर रहा है बिजी है कि नहीं है ग्रेडल बिल्ड रन हो रहा है कि नहीं आपकी ए पी के बन रही है आपकी ऐप की या नहीं वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ नीचे देखने को मिलती हैं अब जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ वो है हमारा इम्यूलेटर को बनाना यानी कि एक ऐसा डिवाइस बनाना जिस पे कि हम लोग अपनी ऐप को रन करेंगे अब आप लोग सोच रहे हो अभी तक हमने ऐप तो बनाई नहीं है और हम एम्यूलेटर पहले बनाए पड़े हैं तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि हमें एम्यूलेटर की ज़रूरत पड़ेगी ऐप को रन करने के लिए तो आप लोग अगर यहाँ पर ये प्ले वाला बटन देख रहे हैं ऊपर और इस पर आप क्लिक करें तो ये यहाँ पर बोलेगा कि नो टारगेट डिवाइस फाउंड ये कह रहा है कि आपके पास कोई डिवाइस ही नहीं है जिसमें आप रन कर सकें तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करें नो डिवाइस पर तो यहाँ पर आप लोगों को ओपन ए मैनेजर मिलेगा उस पर आप क्लिक करें और आपका ए मैनेजर खुल जाएगा कभी कभी थोड़ा स्लो हो जाता है ये बट आप लोग यहाँ पर क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे क्लिक कर दीजिए और वर्चुअल डिवाइस के बारे में बताना चाहूँगा एक बार और कि कुछ नहीं है ये एक डिवाइस है जो कि आपके एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ रहेगा और उसमें आप लोग अपनी ऐप को रन करेंगे तो फ़ोन पर क्लिक किया ऑलरेडी यहाँ पर फ़ोन हाईलाइटेड है और उसके बाद पिक्सल टू हाईलाइटेड है मैं नेक्स्ट कर दूँगा यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें चेंज मैं बिल्कुल नहीं करूँगा बट अगेन आप लोग यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन को किसी भी तरह का एक फ़ोन आप लोग यहाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं और उस पर टेस्टिंग कर सकते हैं अभी के लिए हम लोग नॉगट रखेंगे 25 फाइव लेवल सब कुछ डिफ़ॉल्ट जो मुझे मिल रहा है वो मैं रखूँगा नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और ये करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सब कुछ आ, मैं एकदम डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ इसका नाम मैं चेंज कर दूँगा इसका नाम मैं कर दूँगा हैरी भाईस फ़ोन ठीक है तो मैं हैरी भाईस फ़ोन इसका नाम रख दूँगा और ये मुझसे कह रहा है कि आप यहाँ पर एक नीचे देखो ए वी डी नेम कैन कंटेन ओनली दी कैरेक्टर्स ये तो मैं हैरी भाई फ़ोन कर दूँगा इसको क्योंकि ये कह रहा है कि आप यहाँ पर एपोस ट्रॉफी यूज़ नहीं कर सकते ठीक है हैरी भाई फ़ोन मैंने इसका नाम रख दिया और मैं फिनिश पे क्लिक कर दूँगा और जैसे ही मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा ये मेरे लिए तो ये बेसिकली करता क्या है कि आपके फ़ोन के जो भी रिसोर्स वगैरह आपके फ़ोन को चाहिए वो एलोकेट कर देता है यहाँ पर एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग यहाँ पर राइट क्लिक करें अपने टास्क बार में जाएं और टास्क बार में जाने के बाद आप परफॉर्मेंस में जाएं परफॉर्मेंस में जाने के बाद जब आप लोग यहाँ पर सी पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देखिए वर्चुअलाइजेशन आपका इनेबल्ड होना चाहिए यहाँ पर ये यह वर्चुअलाइजेशन से मेरा इनेबल्ड लिख कर आ रहा है ना ये होना चाहिए वरना आप लोग को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अब यहाँ पर नाइन्टी लोगों का वर्चुअलाइजेशन इनेबल रहेगा लेकिन तब भी मैं ये बात बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग इस तरह की कोई प्रॉब्लम में पड़ गए तो आप ये सबसे पहले चेक करना वर्चुअलाइजेशन इनेबल होना चाहिए उसके बाद आप गूगल पर सर्च करते हैं कुछ इस तरह से जैसे कि मान लीजिए आप लोग अगर डेल इंस्पायर यूज़ कर रहे हैं डेल इंस्पायर आप कुछ ऐसे सर्च कर सकते हैं हाउ टू इनेबल वर्चुअलाइजेशन तो इससे क्या होगा कि आप अपने वर्चुअलाइजेशन को इनेबल कर सकते हैं आप इंटरनेट पे सर्च करें कि वर्चुअलाइजेशन कैसे इनेबल करना है और यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा जैसे कि वीडियो मुझे भी मिल गई है बट यानी इस पर मैं ज़्यादा डीप डाइव बिल्कुल नहीं करूँगा आप समझ गए मेरे कहने का क्या मतलब है कोई वीडियो कोई ब्लॉग या कुछ अच्छी चीज़ रिसोर्स देख के आप लोग अपने आ, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं बैक टू एंड्रॉयड स्टूडियो और मैं यहाँ पर वापस एंड्रॉयड स्टूडियो में आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने हैरी बाई फ़ोन लिखा हुआ है मेरा फ़ोन तैयार हो चुका है और मैं यहाँ पर अभी बंद कर दूँगा इसको एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर को और अब मैं अगर यहाँ पर प्ले बटन में दबाऊँगा पहले तो मेरा एरर आ रहा था यहाँ पर मुझे बताया जा रहा था कि आपके पास कोई टारगेट डिवाइस नहीं है लेकिन अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी जो ऐप है वो मेरे फ़ोन में रन होने लग जाएगी अब आप लोग कहेंगे ऐप तो है ही नहीं हमने कुछ बनाया ही नहीं है तो क्या रन हो रहा है तो आप लोग अभी इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए ये जो हमारी डिफ़ॉल्ट ऐप है उसको रन करने की कोशिश कर रहा है एक हेलो वर्ल्ड डिफ़ॉल्ट ऐप ये जनरेट कर देता है और ये सब चीज़ें क्या हैं ये अब बात करते हैं इसके बारे में ये एक्स क्या है जावा क्या है ये क्या उलझट्टा यहाँ पर मेरे सामने आ गया है इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर नीचे देखिए स्टेटस पार में बताया जा रहा है आपको ग्रेडल बिल्ड रनिंग और आपका जो ये एंड्रॉयड स्टूडियो है थोड़ा थोड़ा हैंग कर सकता है जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं और
और जैसे आप इसको इसका टाइम देंगे ये अपने आप ही रन हो जाएगी ऐप आप लोगों को दिख जाएगी तो मैं वापस आता हूँ जैसे ही मेरा ग्रेडल बिल्ड फिनिश होता है तो मेरा जो ग्रेडल बिल्ड है वो तो फिनिश हो चुका है यहाँ पर अब ये कह रहा है वेटिंग फॉर टारगेट डिवाइस टू कम ऑनलाइन और ये होने के बाद क्या होगा जैसे ही आपका टारगेट डिवाइस खुल जाएगा एक बार ये आप लोगों को ऐप जो है आपकी वो रन करके दिखाएगा सो so, मेरा फ़ोन यहाँ पर खुल चुका है नीचे इंस्टॉल लिख कर आ रहा है अगर आप लोग स्टेटस बार में यहाँ पर देखें तो और यहाँ पर ये जब पहली बार रन होता है तो थोड़ा सा स्लो तो रहता ही है बट अगेन हम इसका वेट करेंगे ऐप के इंस्टॉल होने का और ऐप के लॉन्च होने का अगर आप लोग यहाँ पर नीचे देखें इंस्टॉल सक्सेसफुल लिख कर आ रहा है फिनिश्ड इन वन मिनट लिख कर आ रहा है अब ये चीज़ ना यहाँ पर एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जब सेटअप करते हैं ना नीचे एंड्रॉयड स्टूडियो का तो थोड़ा सा चकती है लेकिन यहाँ पर हमने अपनी ऐप को जो है लॉन्च कर दिया है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हेलो वर्ड लिख कर आ गया है और जब आप लोग पहली बार अपने डिवाइस को खोलते हैं तो कई चीज़ें आप लोगों को सेटअप करनी पड़ती हैं जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ता है एंड्रॉयड स्टूडियो को फिर एक डिवाइस बनाना पड़ता है लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगा ये बात कि अभी बहुत ज़्यादा आसान है इस दौर में आज से कुछ चार पाँच साल पहले ये चीज़ें बहुत मुश्किल हुआ करती थी कम्युनिटी इतनी अच्छी नहीं थी एरर वगैरह आता था तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती थी लेकिन अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि बहुत इजी हो गया है एक एंड्रॉयड ऐप बनाना इसलिए बने रहो मेरे साथ और आप लोग को पता चलेगा कितना आसान ये सब है तो ये हमारी एक बेसिक सी ऐप है जो कि कुछ नहीं करती है और हमने इसको कुछ करवाया भी नहीं है हम कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने एक भी लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा है आप लोग यहाँ पर इसको साइड में खड़ा कर दीजिए इस तरह से और चलिए मेरे साथ यहाँ पर एंड्रॉयड जहाँ पर लिखा हुआ है और ऐप मैनिफेस्ट जावा ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये एक्सएमएल क्या है और ये जावा क्या है तो ये चीज़ समझना यहाँ पर अब बहुत ज़रूरी है हमने एंड्रॉयड स्टूडियो के कंपोनेंट के बारे में तो बात कर ही ली लेकिन अब हमें देखना है कि ये जावा और एक्स में क्या डिफरेंस है आप लोग अपने एंड्रॉयड डिवाइस को यहाँ पर बंद कर सकते हैं क्लिक करके मेरा एंड्रॉयड डिवाइस बंद हो चुका है और एक बार ये बंद हो जाएगा तो आपकी जो मेमोरी है वो रिलीज़ कर देगा और थोड़ा सा आपका जो एंड्रॉयड स्टूडियो एक्टिव करें अगर आप लॉन्च करते हैं अपने फ़ोन को तो वहीं से आपकी जो स्टेट है वहाँ से चालू हो जाता है अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक्स की और जावा की तो एक्स क्या होता है अगर आप एक वेब डेवलपर हैं आपने वेबसाइट्स बनाई हुई हैं तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि एक्स जो है वो बिल्कुल एच की तरह है और जावा जो है वो बिल्कुल बैकएंड की तरह है लेकिन अगर आप लोग नहीं करते हैं इस तरह की वेब प्रोग्रामिंग तो मैं आप लोग को बताता हूँ हम कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं एक बार हम लोग हमने इमेज बटन्स लगा दिए हमने स्क्रॉल व्यूज़ लगा दिए स्विचेज लगा दिए हमने फॉर्म बना दिया लेकिन एक बार हमने ऐसा काम कर दिया तब होता क्या है कि ये करने के बाद आप लोगों को आ, कुछ करवाना भी तो है अपनी ऐप से तो अगर मान लो आप चाहते हैं कि आपका जो डेटा है वो सर्वर पे जाए या फिर आपका जो बटन है उस पर क्लिक होने के बाद यूज़र कहीं और चला जाए तो वो सारे काम किए जाते हैं जावा कोड से यानी कि बैकएंड से अब बैकएंड जावा में भी हो सकता है कॉटलिन में भी हो सकता है क्योंकि हम यहाँ जावा भी यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर जावा में आपका ये जो कंटेनमेंट और एक्सएम है यानी कि जो ढांचा आप लोगों ने बनाया है जो स्केलेटन आप लोगों ने बनाया है आप लोगों को उस स्केलेटन को मैनिपुलेट करना है जावा में और आप लोग कहेंगे ओके इस बटन पे क्लिक होने पर ये होना चाहिए और क्लिक होने पर ये कोड रन होना चाहिए तो जो कोडिंग होती है हमारी जो ब्रेन ऑफ योर ऐप है वो जावा है और जो लुक्स हैं आपके स्केलेटन है वो है हमारा एक्स और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर आप लोग की ऐप अच्छी दिखनी चाहिए जो कि एक्स का पार्ट है वो तो आपको करना ही करना है और जावा का काम क्या है कि वो जो आपने बनाया है उसमें क्या करके कैसे क्या हो यानी कि आपकी ऐप आप करेगी क्या जब बटन दबाएं तो क्या हो स्वाइप करें तो क्या हो स्वाइप अप करें तो क्या हो स्वाइप राइट करें तो क्या हो कोई बटन को टैप कर दें तो क्या हो अगर कोई बड़ा सा टेक्स्ट व्यूअर्स को स्क्रॉल करें तो क्या हो आप समझ गए इस पर क्लिक करें तो क्या हो तो ये सारे एक्शंस को डालने के लिए हम जावा का यूज़ करते हैं तो एक्सएमएल है डिज़ाइन और जावा है ब्रेन ऑफ योर ऐप तो ये बात आप लोग इस तरह से याद रखना सबसे पहले हम एक्सएमएल में डिज़ाइनिंग करते हैं फिर जावा में जाके उस डिज़ाइनिंग को मैनिपुलेट करते हैं यहाँ पर अगर आप लोग एक्स में आएँ तो ये एक टेक्स्ट फाइल होती है ये एक टेक्स्ट फाइल है और ये भी एक टेक्स्ट फाइल है यानी कि इसके अंदर कुछ टेक्स्ट है हमने यहाँ पर पैकेज कॉम ये करके कोडिंग लिखी हुई है और कोड टेक्स्ट ही होता है एक्सएमएल भी टेक्स्ट होती है लेकिन आप लोग कहेंगे हमें टेक्स्ट तो दिखाई नहीं दे रहा है हरी भाई यहाँ पर तो कुछ डिज़ाइन दिखाई दे रहा है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पर दो व्यूज़ हैं इसके एक डिज़
तब आप लोग यहाँ पर टेक्स्ट में देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर बटन आ जाएगा तो यहाँ पर अगर मैं टेक्स्ट में आऊँ तब ये देखो यहाँ पर बटन आ चुका है और यहाँ पर इसमें इसके एक्स इसकी लेआउट हाइट इसकी वेट सब कुछ यहाँ पर आ चुकी है और डिज़ाइन में मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट्स चेंज कर सकता हूँ अब ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को करके बताऊँगा अभी के लिए मैं आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा तो आप लोग को अभी के लिए मेरा बताने का मकसद ये था एक्स होता है हमारा डिज़ाइन और जावा होती है हमारी ब्रेन ऑफ दी ऐप ये दो चीज़ें होती हैं अलग अलग फाइल्स हम एक्स की देखेंगे लेकिन जो हमारे कंटेंट मेन डॉट एक्स है पर्टिकुलरली वो हमारी डिज़ाइनिंग के लिए होती है हमारे पास मैनीफेस्ट में भी एक एक्स होती है और भी एक्स फाइल्स हम डील कर सकते हैं लेकिन ये हमारी ब्रेन ऑफ दी ऐप होती है जावा और हमारे ये जो कंटेंट मेन डॉट एक्स है वो होती है हमारी डिज़ाइनिंग के लिए हमारे ऐप कैसी दिखेगी इस चीज़ के लिए अब हमारे पास एक रेस फोल्डर भी है यहाँ पर और रेस फोल्डर के अंदर रेस का मतलब है रिसोर्सेज और इसमें हम जो रिसोर्स यूज़ करेंगे जैसे कि इमेज और और भी चीज़ें होती हैं हम लोग इन बारे में बात करेंगे मेन्यू वगैरह बनाएंगे तो ड्रॉएबल वगैरह बनाएंगे तो वो सारी चीज़ें हमारी रिसोर्स में आती हैं और ड्रॉएबल में हम इमेज वगैरह डालते हैं यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर सकते हैं इमेज को डायरेक्टली राइट क्लिक करके और मैं आप लोगों को दिखाऊँगा ये सब चीज़ें किस तरह काम करती हैं अभी के लिए हम लोग चलेंगे अपने कोड कम्पलीशन की तरफ ये कोड कम्पलीशन क्या है एंड्रॉयड स्टूडियो किस तरह का कोड कम्पलीशन प्रदान करता है इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे अगर मैं यहाँ पर कोड कम्पलीशन की बात करूँ तो एंड्रॉयड स्टूडियो तीन तरह के कोड कम्पलीशन प्रदान करता है एक तो होता है बेसिक कम्पलीशन एक होता है स्मार्ट कम्पलीशन एक होता है स्टेटमेंट कम्पलीशन अब आप लोग को ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाना है मैं बस आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ जो बेसिक कम्पलीशन होता है वो आपके वेरिएबल के नाम वो सब चीज़ें ऑटो कम्प्लीट करने में मदद करता है स्मार्ट कम्पलीशन क्या करता है कॉन्टेक्स्ट के आधार पे आप लोग को ऑप्शन देता है ऑटो कम्प्लीट के और आपका जो स्टेटमेंट कम्पलीशन है वो आपको ब्रैकेट्स पैरेंथिस वो सब चीज़ें जो है फॉर्मेटिंग वगैरह ये सब चीज़ें करने में मदद करता है अब आप लोगों को शॉर्टकट्स रटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके जो शॉर्टकट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे एंड्रॉयड की वेबसाइट पर अगर आप लोग यहाँ पर लिखेंगे एंड्रॉयड कोड कम्पलीशन तो वो स्पेसिफिक पार्ट खुल के आ जाएगा डॉक्यूमेंटेशन का अब एंड्रॉयड की डॉक्यूमेंटेशन को पार्स करना आप लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है एंड्रॉयड की डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के पार्स करना अपने दिमाग में डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है एक बिगिनर के लिए और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है तो आप लोग बने रहो मेरे साथ टेंशन मत लो नीचे यहाँ पर देखो कोड कम्पलीशन के शॉर्टकट्स दिए हुए हैं विंडोज़ और मैक दोनों में तो कंट्रोल स्पेस से आप बेसिक कम्पलीशन कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट स्पेस से आप लोग स्मार्ट कम्पलीशन कर सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट एंटर से आप लोग स्टेटमेंट कम्पलीशन कर सकते हैं अब ये चीज़ आप लोग को रटने की ज़रूरत नहीं है इसके बिना भी काम हो जाएगा अगर आप लोग कोड सही से लिखते हैं बट कोड कम्पलीशन के बारे में आप लोगों को एंड्रॉयड स्टूडियो में क्या होता है ये आना चाहिए अब चलते हैं एक डायग्राम की तरफ जहाँ पर हम लोग अपना वर्क फ्लो देखेंगे कि एंड्रॉयड में काम करते वक्त हमारा वर्क फ्लो कैसा दिखेगा तो जो हमारा डेवलपमेंट वर्क फ्लो है वो पांच स्टेप्स में हम लोग करेंगे सबसे पहले तो हम अपनी वर्क स्पेस को सेटअप करेंगे तो पहला वाला जो हमारा ये सेटअप है वो होगा हमारी वर्क स्पेस का सेटअप हम इसमें अपना एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे चुनेंगे हम लोग सारे ऑप्शन अपनी ऐप का नाम वो सब तो वो आता है सेटअप के अंदर और वो पार्ट हमने इस वीडियो में किया है इसके बाद हमारा आएगा राइटिंग द कोड आपकी ऐप के कोड को आप लोगों को लिखना है अब एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे टूल्स होते हैं जो कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोड लिखवाएंगे कम से कम टाइम में आप लोग अच्छे से अच्छा यूआई बनाएंगे अच्छे से अच्छी रिसोर्सेज यूज़ करेंगे वो भी बहुत ही कम टाइम में बहुत ही आसानी से एंड्रॉयड स्टूडियो के टूल्स की मदद से और हम लोग यहाँ पर अपनी ऐप में इमेज और भी एसेट्स हैं वो सब डालेंगे ये काम आप लोग एक बार कर लेते हैं यानी कि आपने आ, अपनी ऐप का जो कोड है वो लिख दिया इसके बाद आप लोग जाएंगे बिल्ड एंड रन वाले फेस में इसमें आप लोग क्या करेंगे बेसिकली ए के बनाएंगे तो आप लोग सबसे पहले तो एक एंड्रॉयड इमुलेटर बनाएंगे जो कि हमने इस वीडियो में बनाई लिया है ऑलरेडी और उसके बाद आप लोग उसमें अपनी ऐप को रन करके देखेंगे आप कहेंगे कि ठीक है मेरी जो ऐप है वो इस फ़ोन में चल रही है क्या टैबलेट में भी चल रही है क्या टैबलेट के साथ साथ आ, कोई और डिवाइस में आप चलाना चाहते हैं क्या छोटे डिवाइस में चल रही है नहीं चल रही है मीडियम और बड़े डिवाइस में चल रही है नहीं चल रही है वो सारी चीज़ें आप देखेंगे और आप अपने बिल्ड को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं बड़ गए ये सब हम लोग आगे देखेंगे 
चलते हैं नेक्स्ट फेज़ की तरफ जो कि है हमारा डीबगिंग प्रोफाइलिंग और टेस्टिंग फेज़ जिसमें हम लोग आ, हमारी ऐप के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग उसको डीबग करेंगे देखेंगे कि परेशानी क्यों आ रही है और उसके बाद हम लोग प्रोफाइलिंग करेंगे हम लोग प्रोफाइलिंग टूल्स की मदद से देखेंगे कि आ, हमारी जो ऐप है वो कितनी रिसोर्स ले रही है क्या हमने कुछ ऐसा काम कर दिया क्या हमने इमेज जो है बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन की यूज़ कर दी है बहुत छोटी जगह में उसकी वजह से उसको लोड होने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो सारी चीज़ें हम लोग डीबगिंग करेंगे प्रोफाइलिंग करेंगे और टेस्ट करेंगे और ये जो हमारी प्रोसेस है वो चलती जाएगी एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा ये सिर्फ एंड्रॉयड स्टूडियो से स्पेसिफिक नहीं है ये एक जनरल प्रोग्रामिंग की बात है कि कोई भी एप्लीकेशन होती है वो एक बार डिप्लॉय नहीं होती है आप लोग उस एप्लीकेशन को बनाते हैं डिप्लॉय करते हैं डिप्लॉय करने के बाद आप लोग उसमें और डिप्लॉय करते हैं और कोड में चेंजेस करते हैं उसको अपडेट करते हैं और उसके बाद आप टेस्टिंग करते हैं देखते हैं कि सारी की सारी जो चीज़ें आपने डिप्लॉय करी हैं वो सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं उसके बाद आप लोग उसको वापस से पुश करते हैं प्रोडक्शन में तो ये जो आपका प्रोसेस है ये जो प्रोसेस है आपकी वो चलती रहेगी आप किसी भी चीज़ का एग्जांपल देख लें कोई भी बड़ी वेबसाइट कोई भी बड़ी एप्लीकेशन कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर कभी भी आप लोगों को एक वर्जन में अटका हुआ नहीं मिलेगा अगर एक बड़ा सॉफ्टवेयर है तो उसके अपडेट्स आते रहेंगे नए नए वर्जन इंस्टॉल होते रहेंगे आपको अपडेट्स इंस्टॉल करते रहने पड़ेंगे क्योंकि नए नए फीचर्स लॉन्च होते रहेंगे बेस्ड ऑन कैसे ज़िंदगी चेंज हो रही है लोगों की बेस्ड ऑन कैसे टाइम चेंज हो रहा है उसके हिसाब से अपनी ऐप को लोग अपडेट करते रहेंगे तो ये बात मैं आप लोग को यहाँ बताना चाहता था और आइट्रेट वाले फेस में हम यही करेंगे डीबगिंग करेंगे प्रोफाइलिंग करेंगे टेस्टिंग करेंगे और रीडिप्लॉय करेंगे तो अब इसके बाद आपने एक बार देख लिया आपकी एपी के सही से काम कर रही है तब आप लोग क्या करेंगे उसकी वर्जनिंग करेंगे यानी कि कौन सा वर्जन है आपकी ऐप का वो आप डालेंगे और उसके बाद आप साइनिंग करेंगे यानी कि आप लोग उसको साइन करेंगे ऐप को एक की की मदद से अब यहाँ पर साइनिंग और वर्जनिंग इसकी टेंशन आप बिल्कुल मतलब क्योंकि अभी हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे यहाँ पर राइट वाले फेस में और ये फेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना अच्छा कोड लिखा आपने जितना अच्छा आप लोगों ने अपनी ऐप को बनाया उतनी ज़्यादा आपकी ऐप सेल करेगी उतने ज़्यादा आप पैसे कमाएंगे अपनी एंड्रॉयड ऐप की मदद से अब अगले वीडियो में हम लोग करेंगे क्या अपनी पहली ऐप बनाएंगे और इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने डेवलपमेंट वर्कफ्लो आपको बताया और मैंने यहाँ पर आप लोगों को कोड कम्पलीशन की जो तीन तरीके हैं वो बताए वो सब चीज़ें आप लोगों को रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों को कोई भी चीज़ जो है इस तरह की प्रोग्रामिंग में याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सब चीज़ें एक्सपीरियंस है ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाए तो वो बात अलग होती है बट कभी भी किसी चीज़ को रटे ना क्योंकि इंटरनेट आपके पास रहेगा स्टैक ओवरफ्लो आपके पास रहेगा गूगल आपके पास रहेगा और आप लोग कोई भी चीज़ लुकअप कर सकते हैं इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग समझें कि क्या एंड्रॉयड स्टूडियो में कब कैसे हो रहा है और क्या आप लोगों को करना है अपनी ऐप को बेहतर बनाने के लिए और बेसिकली आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रखनी है सो गैस आई होप आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा होगा समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि किस तरह एंड्रॉइड स्टूडियो को सेटअप करना है अगर आप लोगों ने ये वीडियो कंप्लीट देखा तो मुझे नीचे कमेंट में बता दो कि हैरी भाई कंप्लीट वीडियो देखा उससे होगा क्या कि मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग जेन्यूनली इंटरेस्टेड हैं अब यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर अपने काफ़ी कंपोनेंट्स को देखा ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को कुछ कंपोनेंट्स थोड़े कॉम्प्लेक्स लगे हों कुछ समझ में नहीं आया हो सारा का सारा लेआउट आप लोग को याद ना हुआ हो एंड दैट्स परफेक्टली नॉर्मल मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग सिंपली जो जो मैं बता रहा हूँ वो वो करते जाइए कुछ ऐसा समझ लीजिए आप एक गाड़ी चलाना सीख रहे हैं जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो आप लोगों को एसिलेटर ब्रेक क्लच और स्टेयरिंग और गियर इन सब चीज़ों का कमांड होना जरूरी है आप लोगों को ये जानने की जरूरत नहीं है कि म्यूजिक सिस्टम में कौन सा म्यूजिक कैसे प्ले करना है क्योंकि म्यूजिक सिस्टम से अभी आपको कोई मतलब नहीं है लेकिन जैसे आप गाड़ी सीखेंगे गाड़ी चलाते जाएंगे चलाते जाएंगे आपको म्यूजिक सिस्टम के बारे में पता चलेगा आप लोगों को एयर के बारे में पता चलेगा आप लोगों को शीशा ऊपर नीचे के बारे में पता चलेगा ऑटोमेटिकली वो सब आपको पता चल जाएगा लेकिन प्राइमरी फोकस रहता है आपका गाड़ी चलाना इसीलिए जो जो चीज़ें आपकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है उसको मैं प्राइमरी फोकस देते हुए आप लोग को यहां पर सिखा रहा हूं आशा करता हूं कि आप लोग को एक कोर्स अच्छा लगेगा इस कोर्स की प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन से सब लोग एक्सेस कर लेना और उसको बुकमार्क जरूर से कर लेना क्योंकि वही प्लेलिस्ट है जिसमें मैं सारे के सारे वीडियोस ऐड करूंगा और वो अगर आपके टॉप में आपके ब्राउजर के बुक बार में आ जाएगी तो आपके लिए बहुत आसानी होगी इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्ले का लिंक ले लीजिए और लिंक लेके आप लोग बुक कर लीजिए सेव कर लीजिए उसको और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गए Thank you so much for watching this video. इ